அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா நல்லா இருக்கேன் நம்ம இன்னைக்கு நம்மளோட பயாலஜிக்கல் சீரீஸ்ல இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில வாட்டரை பத்தி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ மீண்டும் இன்னொரு முக்கியமான தகவல் வாட்டரை பத்தி வாங்க நண்பா அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் அஸ் சாலிட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாகவே வந்துட்டு எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதை வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது சாலிட் ஸ்டேட் வந்து ரொம்பவே டென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதாவது வீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் இது வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் ரிவர்ஸாக இருக்குது எப்பயுமே சாலிட் ஸ்டேட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் தென் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து வாட்டர் வந்து வெயிட் அதிகமாகவும் இருக்குது அதாவது ஒரு டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்ல போனோம்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டரை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நீங்கள் ஒரு ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டிங்கன்னா கூட அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் கீழே செட்டில் ஆகிடாது அது மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அது ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு தண்ணிக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சிறப்பு அம்சம் பார்க்கலாமா அது என்னன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் வாட்டர் இன் சாலிட் ஸ்டேட் விச் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் பிகாஸ் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பேக்ட் பட் ஆன் சா லிக்விட் ஸ்டேட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி பீங் பிரேக் அண்ட் அண்ட் ரீஃபார்ம் சரிங்களா நண்பா அதுதான் நண்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கும் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு பாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு சரிங்களா அது கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் தென் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த வாட்டரை பொறுத்த வாட்டர் வந்து லிக்விடாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்னொன்று பக்கத்தில் நெய்பர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அது வந்து அந்த இன்டர்மீடியேட்டட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொண்டு அங்கே கொலாபரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்தில் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மாலிக்குள்லேருந்து இன்னொரு மாலிக்குளுக்கு சீக்கிரமாக அதனால் ரீஃபார்மேஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ஃபா ஒரு ரெண்டு மாலிக்குள் நடுவில் ஒரு பாண்டிங் இருக்குன்னா அது சட்டில் பிரேக் ஆகி இன்னொரு மாலிக்குள் கூட அது இன்னொரு பா இன்னொரு பா பாண்டை வந்து சீக்கிரம் 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 சீக்கிரமாக ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட முக்கியமான காரணம் அண்ட் அது எப்படி நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஒரு இமேஜ் போட்டு காட்டுறேன் சின்ஸ் மாலிக்குள்ஸ் ஆர் ஸ்பேஸ்டு ஃபர்தர் அபவுட் ஐஸ் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் தென் த வாட்டர் அதே தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அது ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வரும்போது அதோட ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் நார்மலாக இருக்கிறதோட அதே வாட்டர்னும் போது அது வந்து வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்டில் இல்லை சொல்ல போனால் பட் இட் இட் வில் ஃபார்ம் அண்ட் அட்ராக்ஷன் அண்ட் இட் வில் ஃபார்ம் பாண்ட் ரைட் அங்கே அங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் இர்ரெகுலராக இருக்குது ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதோட டென்சிட்டி வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே கிடைக்கிது சரிங்களா அண்ட் இட் மேக்ஸ் வாட்டர் டு ஃப்ரீஸ் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் இதுதான் நமக்கு என்ன 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 நடக்க வைக்குதுன்னா ஒரு வாட்டரை வந்து நம்ம இப்போது ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எதனா குளம் ஏரி அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க லேயர் தான் நமக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் நமக்கு கீழேருந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பே கிடையாது ஈவன் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் வா ஏதோ ஒரு வாட் பாட்டல்லையோ இல்லை டம்ளர்லேயோ நீங்கள் தண்ணி பிடிச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா கூட அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து தான் ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த லேயர் இருந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி கீழே வரையும் வரும் அதுக்கும் இதுதான் காரணம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் அந்த டம்ளரில் இருக்க வாட்டர் மொத்தத்தையும் நம்ம கூல் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ கூல் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது ஸோ லிக்விட் டு சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ கன்வெர்ட் ஆகுற அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஸ் டென்சிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ அந்த கப்பில் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ ஒருவேளை அது வந்து ஒரு சாலிட் ஃபார்மேஷனுக்கு வர அளவுக்கு அது ஃப்ரீஸ் ஆகி போச்சுன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தண்ணிக்கு மேலே வந்துடுது due to its uh, less density right so and the molecules mele varadha mele inda namakku freeze aagikittu varudhu nanba so idhu dhaan adoda kaaranamum kuda then adukapuma uh, ipo water appdin eduthukittomna water porthu varaikkum namakku therinja vishayam dhaan adhu vandu எப்போ ரொம்ப டென்சிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அதாவது நான் சொன்னால வாட்டர் வந்து அது எப்பயுமே இல்லை அதிகமான டென்சிட்டி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுவும் நமக்கு ஒரு ஃபோர் டிகிரியாச்சும் நமக்கு
இது எதனால தேவைப்படுது ஸோ அந்த ஃப்ரீஸிங் ஃப்ரம் த டாப்லேருந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அந்த லேக்ஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எதனா ஒன்று எதனா ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறவங்க எல்லாம் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்னோ ஸ்னோ ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க அவங்க மேலே இருக்க அந்த லேயரை கட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க அனிமல்ஸை சிக்கில் இருக்க அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வந்து ஃபிஷ் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவெண்ட் த வாட்டர் ஃப்ரம் ஃப்ரீஸிங் ஃப்ரம் பாட்டம் ஆஃப் த டாப் சரிங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதை நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது தான் ஸோ அந்த மாதிரியான வா அந்த மாதிரியான ஃப்ரீஸிங் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் மாலிகல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று எங்கே இருந்தாலும் அந்த கப் ஆஃப் வாட்டரில் இல்லை அந்த கவ அந்த ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துடுது டியூ டு லெஸ் டென்சிட்டி ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது சரிங்களா அண்ட் இந்த இந்த டை இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஒருத்த ஒரு அது ஒரு செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது இன்னும் புரியும் சரிங்களா ஐஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் சரிங்களா த ஃப்ரீஸ் த ஃப்ரீஸிங் ஆஃப் அ வாட்டர் ரிலீசஸ் ஹீட் ஃப்ரம் த ஹாட் ப்ளோயிங் கிரியேட்டிங் இன்சுலேஷன் சரிங்களா மேபி அது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போது இந்த மாதிரி அது வந்து சீக்கிரமாகவே அது கண்டக்டிவிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம் கம்மியாக இருக்குது வாட்டர் இஸ் குட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இட்ஸ் ஓகே ஓகேவா நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இஸ் அ குட் இன்சுலேட்டர் ஆஃப் ஹீட் சரிங்களா அதாவது ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுல வாட்டர் வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயம் நமக்கு ரோல் பண்ணாது ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வாட்டர் வந்து ஹீட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ண தான் செய்யுது சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இருக்கும் கண்டிப்பாக அது அது வந்து சரிங்களா இப்போ அது ஒரு இன்சுலேட்டராக நமக்கு அது ஒர்க் ஆகுது இன்கேஸ் அது வந்து இப்போ ஒரு மேலேருந்து க அந்த கோல்டை வந்து சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணி அது சீக்கிரமாக இது பண்ணுறதுனால அது இங்கே அங்கே இருக்க ஈக்காலஜி சிஸ்டம் மொத்தமும் நமக்கு அங்கே டேமேஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதுனா அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பிட்வீன் த சீசன் லெஸ் அட்ரிபியூட் சரிங்களா அண்ட் இந்த ஒரு விஷயங்கள் பாருங்களேன் அதுதான் சீசன் சீசன் அது மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஒரு கோல்டு சீசன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த ஃப்ரீசிங் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே தெரியும் ஸோ அந்த பாண்டிங் நேச்சர் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இல்லையா ஸோ அது கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இங்கே நமக்கு ஐஸோட ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிருக்கேன் அண்ட் நமக்கு வார்ம் வாட்டரோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு தென் கோல்டு வாட்டரோட பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கு அண்ட் நீங்கள் ஹீட் வந்து நமக்கு நம்ம ஃபேரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கும் இதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே இப்போ தெரியும் இப்போ இந்த கோல்டு வாட்டர் அப்படின்ற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வெரி க்ளோஸராக இருக்கு ஒரு கம்பேர் டு தோ அந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் கம்பேர் பண்றதை விட அந்த கோல் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நெருக்கமாகவே இருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அங்கே எந்த ஒரு எந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் என்ட்ரோபினஸ் கிடையாது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தென் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாண்டிங் வந்து ஃபார்மிங் ரீஃபார்மிங் அண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இப்போ வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து பாண்டிங்கில் இல்லைனாலும் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அங்கே டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது காரணமாக நமக்கு அங்கே இந்த ஒரு என்ட்ரோபி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா தனக்கு தானே இடிச்சுக்கிட்டு இட் வில் கெட் ட்ரிப்பிள் ரைட் ஸோ அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர்னால அந்த அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பாண்டிங் வந்து ஃபார்மேஷன் இருக்காது ஸோ அதுலேயும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு லூஸாக லூஸாக தான் இருக்கும் இந்த ஒரு ஆட்டம்ஸ் வந்து வந்து அந்த ஒரு மாலிகுல்ஸ் சரிங்களா தென் இப்போ ஐஸில் பாருங்களேன் அதெல்லாம் கரெக்டாக அது அப்படி நீட்டாக அரேஞ்சாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதை விட அது ரொம்ப லெஸ் டென்சிட்டியாக இருக்குது ஸோ அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை டெஸ்ட் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு கோ கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டர் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் ஐஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கலையே நமக்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக தெரியும் மேபி இது டிஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் வேணா ஒரு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக இப்போது நார்மலாக நார்மலாக கோல்டு வாட்டர் ஒரு கலரில் தென் வார்ம் வாட்டர் ஒரு கலரில் தென் ஐஸ் ஒரு கலர்லன்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் க்ளீனாக தெரியும் ஆனால் கலர் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்